functions today we are again discussing text based questions of lesson number 11 now across the sal desert uh, it's turn for question number 20 question number 20 is najib as described in the early part of the story and the najib we see in the later part of the story or different in many ways but similar in some others compare and contrast the najib's character before and after the journey across the desert najib ko hum story ke pehle hisse mein paate hain ek mukhtalif shakhs hai dusre hisse mein jab paate hain to ek mukhtalif shakhs lagta hai aapko hame compare aur contrast karna hai mawazna karna hai ki najib pehle kya tha aur jab usne akele mein border cross kar diya tab najib ki shakhsiyat mein kya tabdili a gayi uh, in the first part of the story, Najib, when uh, Najib uh, has not undertaken any journey by him himself, uh, rather Najib uh, was a young lad of twenty. Uh, he lived in Ron of Kutch. Najib, as a man, was very shy and quiet. He was very diffident. And he used to blush at the mere moment at the mere moment of the girl. He never summoned up a courage to make any advances to a girl or, or made any such advancements. His father used to say that Najaf would waste all what his father has achieved or gained. The boy has no sense or no courage to keep what his father has collected or accumulated. But when we move forward to the later part of the story it all proves wrong what najib's father estimated about najib proves wrong in the later part of the story najib turned to be very courageous and um, uh, daring and courageous boy and the inspiring authority behind the Najib's uh, changing personality was his love of Fatima, who was a great beauty. He made a trip to Pakistan at a great risk to his life. He faced difficulties during <coughs> journey. Actually, his love for Fatima made him a hero. He got his mother's bracelet and father's camel to reach uh, his sweetheart's home across the border in Pakistan, and he braved all his all the dangers. Najib faced risks he traveled in daylight the border guard guards from both sides from india and as well as from pakistan fired at him he was he got nearly killed but uh, as his good luck and uh, as we say fortune favors the brave uh, it holds good with Najib also. Uh, he had a narrow escape and finally he reached uh, Fatima's home. Najib has a good human qualities too. When he thought that the camel might tie off fatigue, uh, fatigue uh, he got off the camel and began to walk uh, uh, beside the camel. 
uh, he hurt his knees uh, he, uh, he had uh, hurt his knees in the burning sand the rays of the burning sun uh, hit his eyes uh, hit uh, his eyes too like needles but all the obst obstacles were covered by uh, najab and the could uh, deter him uh, they could not deter him from the path of the true love uh, as far najab's love was con considered he was very sincere in it he had promised fatima to come again and he kept his word kept his promise thus the a later part of the story brings najab a heroic virtues where as his shyness and diffidence are highlighted in the first part of the story najab jo ki story ke ibtida mein ek sharmila sa ek buzdil sa jiske dil mein आम तौर पर बस बसे पैदा होते थे ऐसा एक लड़का था जिसकी साल जिसकी उम्र 20 साल थी आ, उस आ, वो अपने आ, बाप के या अपने पेरेंट्स के ख्याल में भी कोई बहादुर या क्रैच बंदा नहीं था उसके बाप नजब का ख्याल था कि जो भी उसने धन दौलत जमा की ही नजब उसे ज़ाया करेगा नजब को ये हिम्मत भी नहीं थी कि जो वो बेचता था उसकी कीमत वो हासिल करे तो इसलिए उसके जो पेरेंट्स थे उसके बारे में ज़्यादा इनक्रेजिंग नहीं थे ज़्यादा उनको उसके बारे में यानी ज़्यादा तो उनसे वाबस्ता नहीं रख रखते थे मगर नजब जब जब हम स्टोरी में आगे पढ़ते हैं ना जब जब आगे पढ़ता है तो स्टोरी जब आगे पढ़ती है तो ना जब अपने प्यार को पूरा करने के लिए क्योंकि उसका प्यार वो मैं वो गिरफ्तार हो चुका था फातिमा का फातिमा जो पाकिस्तान में रहा करती थी उसने अपने बाप का ब्रेसलेट जो सोने का था और अपनी माँ का ब्रेसलेट जो सोने का था और अपने बाप का कैमल उसको इस्तेमाल करके वो अपनी जान झोंकों में डाल के तमाम खतरा उसने अपनी ज़िंदगी पे मोल लिए और वो पाकिस्तान अकेला बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उठ खड़ा हुआ हालांकि दोनों साइड से उस पर वो गोरियां बरसा दी गई बट वो खुशकस्मती से वो बच निकला और नजब जो था उसकी कुछ इंसानी जो क्वालिटीज़ थी खसलतें थी वो भी आ, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे जब उसका कैमल भूख से और आ, थकावट से भरने के करीब आया वो कैमल से नीचे उतर गया और ख़ुद कैमल के साथ साथ पैदल चलने लगा क्योंकि कैमल के आ, आ, उस आ, के अपने जो नी हील्स थी वो हट हो गई वो जल गई उसके आँखों में भी मुश्किल पैदा हो गए क्योंकि बर्निंग सन डेजर्ट का वो रे डेजर्ट की वो रेस जो बर्निंग सन की थी वो उसकी आँखों को उसे नुकसान पहुंच गया मगर इन तमाम मुश्किल इन तमाम रुकावटों के बावजूद नजब जो था वो हिम्मत नहीं हार बैठा वो अपना सफ़र आगे उसने जारी रखा नजब अपने प्यार में बड़ा ही सेंसियर और मुखलिस था उसने प्रॉमिस किया था फातिमा को कि वो फिर से आएगा और फिर से अपने वो प्यार को ज़रूर मंत के अंजाम तक पहुंचाएगा और उसने अपना वादा जो था उसकी लाज रखी और वो वहाँ पहुंच पहुंच गया और मतलब ये कि नजब जो था उसके कुछ खसलतें जो थी बहादुराना खसलती उसमें पैदा हो गई आ, स्टोरी के आखिर में जबकि पहले पहले वो बड़ा शाय था वो बड़ा 
वसवसे का शिकार था बुजदली का शिकार था जिसको राइटर ने स्टोरी के इब्तदा में उजागर कर दिया है दूसरा क्वेश्चन भी जो ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम इन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में आज इतना ही उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन के साथ साथ जो भी स्टोरी में नजब की इस लव स्टोरी में या स्टोरी में जो अहम चीज़ें हैं इनको आपने समझ लिया होगा थैंक यू वेरी मच